നമസ്കാരം ധനാഠ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചത് പെട്ടെന്നുള്ള അസുഖത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള മകനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സാധുവായ ഒരു ആയയെ നിയമിച്ചു ഭാര്യയുടെ വേർപാടും തുടർന്ന് ബിസിനസ്സിലുണ്ടായ തകർച്ചയും കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ താമസിയാതെ അസുഖങ്ങൾ കടിപ്പെട്ട് അയാളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായി മാതാപിതാക്കളുടെ കുറവറിയിക്കാതെ വേണ്ടത്ര കരുതലും വാത്സല്യവും നൽകി സാധുവായ ഈ ആയ ഈ കൊച്ചു മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു യുവാവായി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവരെ തകർത്തുകൊണ്ട് ആ യുവാവ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വളർത്തു മകൻ്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം ചിതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ ആ സാധു സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കാര്യമായ അവകാശികളോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്തുകളും പുരയിടവും മറ്റ് വീട്ടു സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുകെട്ടാനും ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുവാനും സർക്കാർ തീരുമാനമായി വീട്ടു സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ആയയായ സ്ത്രീ അവിടെ എത്തി ആർക്കും വേണ്ടാതെ വീട്ടു സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന തൻ്റെ വളർത്തു മകൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ച് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട കൂട്ടത്തിൽ ആ ചില്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണീരോടെ അവർ പൊട്ടിയ ചില്ലുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ പിറകിൽ നിന്നും മടക്കിയ ഒരു കടലാസ് താഴേക്ക് വീണു ആ കടലാസ് എടുത്ത് അവർ നിവർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ മകനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ കുടുംബ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അതായത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ആ സാധുവായ സ്ത്രീക്കായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തം കണ്ണുകളെയോ കാതുകളെയോ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ അനാഥനായ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത്ര കരുതലും വാത്സല്യവും പോഷണവും നൽകി വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആ സാധു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയ നിനച്ചിരിക്കാതെ കിട്ടിയ പ്രതിഫലമായിരുന്നു ആ വലിയ വീടും പുരയിടവും സ്വത്തുമൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്പം വൈകിയെന്നിരിക്കും കാപട്യവും കള്ളത്തരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായി മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതാവട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മു